ప్రైస్ లాట్ చేరి వచ్చిన మీకందరికీ ఇప్పుడు నేస్ కృష్ణ శివాలు తెలియజేయచున్నాను ఈ దినం ఒకరికి ఏర్పాటు చేయడం లేఖన భాగము అపోస్తుల కార్యములు తొమ్మిదో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన అతడు ప్రభువా ఇదిగో నేనున్నాన నేను అందుకు ప్రభువు నీవు లేచి తిన్న నిధి అనబడిన వీధికి వెళ్ళి యూధ అనువాని ఇంట తాషు వాడైన సౌలు అనువారి కొరకు విచారించుము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హాలే లూయా హలే లూయా స్తోత్రం క్రీస్తు నందున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ గ్రీటింగ్స్ టు యూ గ్రీటింగ్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్ జీసస్ నేమ్ మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఇది క్రైస్తవుల కోసం మాత్రమే కాదు ఇది మత సంబంధమైన ప్రోగ్రాం కాదు కొన్ని స్పిరిచువల్ విషయాలు కొన్ని జనరల్ విషయాలు మన జీవితానికి అవసరమైన విషయాలు బోధించేటువంటి ఉద్దేశంతో నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమం అదే సమయంలో యేసును మయోపరచడానికి యేసు అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిని మన జీవితంలో ఉండదగిన ఉండాల్సిన వ్యక్తిని గురించి పరిచయం చేసి ఆయనతో ఉన్నటువంటి జీవితంలో ఉన్నటువంటి అనుభవాల గురించి వివరించే కార్యక్రమం కాబట్టి అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ ఒకవేళ మీరు క్రిస్టియన్స్ కాకపోయినా మీకు గుడ్ మార్నింగ్ నా ప్రియ ముస్లిం సోదరులకి హైందవ సోదరులకి బుద్ధ జైన ఇంకా లేకపోతే వేరు వేరు మతాల సోదరులందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు గుడ్ మార్నింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే రండి కార్యక్రమాన్ని చూద్దాం విందాం అసలు ఏం చెప్తున్నాడు ఇతను అని విమర్శనాత్మక దృష్టితో వినండి తప్పేం లేదు విషయాలు తెలుసుకోండి విమర్శించాలనుకుంటే మీరు స్వేచ్ఛగా విమర్శించవచ్చు నా రెండు నంబర్లు ఉన్నాయి కనుక నాతో మీరు మాట్లాడవచ్చు నేను మీ సహోదరుని నేను నెలలో డైకస్ రోడ్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో శాంతినగర్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఉంటాను అక్కడొక పైన ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్న హౌస్ కింద చిన్న మందిరం కాబట్టి నన్ను ఈజీగా లొకేట్ చేయొచ్చు నన్ను గుర్తించవచ్చు నాతో మీరు మాట్లాడవచ్చు ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు మాట్లాడుకుందాం రాజకీయాలు మాట్లాడుకోవడం వల్ల పెద్ద ప్రయోజనం లేదు ఏదైనా సినిమా సంబంధాలు స విషయాలు లేదా సైన్స్ సంబంధమైన విషయాలు మాట్లాడుకుంటే పెద్ద ప్రయోజనం లేకపోవచ్చు కానీ జనరల్ విషయాల్లోంచి మనం కొన్ని మన పర్సనల్ మన ఇన్నర్ లైఫ్కు సంబంధించినటువంటి విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం ఇంకా ఎవరైనా క్రైస్తవులైన వారు అంటే బైబిల్ విషయాలు మాట్లాడుకుందాం అనవసరమైన విషయాలు వద్దండి బైబిల్ బేస్ చేసుకుని మాట్లాడుకుందాం దేవని స్తోత్రం హలే లూయా నిన్న ఎపిసోడ్లో పదమూడు వందల యాభైవ ఎపిసోడ్లో ప్రార్థన ద్వారా ఫలితాలు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి అప్పటిదాకా ఎప్పుడో మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు లేకపోతే వారానికి రెండు సార్లు ఉన్న ఉపవాసం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా మూడు రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలు ఉండడానికి కారణమేంటి ఆ ఇంటికి తీసుకొని పోయిన వాళ్ళు వాడి బంధువు ఎవరైనా ఉండొచ్చు ఆ యూధ అనే అతను షెల్టర్ ఇచ్చిన అతను లేదా పౌలోళ్ల బంధువు ఎవరో కావచ్చు మూడు రోజులుగా అతను ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అన్నపానములు ఏమీ పుచ్చు కొనకుండాను ఆహారం భుజించలేదని కదా కనీసం వాటర్ కూడా తీసుకోలేదు కఠినమైన ఉపవాసం తీసుకోండి బ్రదర్ తాగండి సార్ నో అదేంటండి నీళ్లు తాగితే తప్పే ఉంది నీళ్లు తాగాలి కదా అన్నపానములు ఏమీ పుచ్చుకోలేదు స్తోత్రం సాధారణంగా యూదుడు అన్నపానములు పుచ్చుకొని ఎంజాయ్ చేస్తాడు ద్రాక్షారసం పుచ్చుకొని ఎంజాయ్ చేస్తాడు పానం అంటే పానీయం చేస్తాడు ద్రాక్షారసాన్ని గ్రేప్ జ్యూస్ని ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఫెర్మెంటెడ్ గ్రేప్ జ్యూస్ని ఎంజాయ్ చేస్తాడు కానీ సారీ అండి దమస్కోకు వెళ్ళి లంచ్ టైం వరకు బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి లంచ్ టైం వరకు పనిచేసి వాళ్ళని కలుసుకొని దమస్కులో విశ్వాసులు పెరుగుతున్నారని యేసు ప్రభు యొక్క భక్తులు పెరుగుతున్నారని ప్రార్థించేవాళ్ళు పెరుగుతున్నారని యహోమాకు ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు పెరిగితే అతనికి సంతోషమే కానీ యేసు క్రీస్తు నామం పేరట ప్రార్థించేవాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు పరిశుద్ధులని అనుకుంటున్నారని వాళ్ళని వాళ్ళు క్రైస్తవులు అనుకుంటున్నారని ఇలా ఉన్న వాళ్ళ మీద దాడి చేయాలి వాళ్ళని కనుగొనాలి 
మార్గమందున్నటువంటి వాళ్ళు దమస్కు యొక్క ప్రధాన మార్గములో ప్రధాన ద్వారములో ఉన్నవారినని కాదు స్తోత్రం క్రీస్తు మార్గమందు ఈ నూతనమైన మార్గమందు ఉన్నవారిని కనుగొని దమస్కులో క్రైస్తవత్వాన్ని అంతం చేయాలని కంకణం కట్టుకొని వస్తున్నాడు నో మోర్ క్రిస్టియన్స్ షుడ్ బి దేర్ అక్కడ ఉండకూడదు అక్కడ యూదులు మాత్రమే ఉండాలి అన్ని జరులు ఉండాలి తప్ప క్రైస్తవులు యూదులు కన్వర్ట్ కాకూడదు అన్ని జనులు కన్వర్ట్ కన్వర్షన్ ఆగిపోవాలి కన్వర్షన్ని మత మార్పిడిని వ్యతిరేకిస్తూ మత మార్పిడిని వ్యతిరేకించిన వాడే మతం మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది చూడండి యూదులో కూడా చాలామంది అలా చేస్తున్నారు మత మార్పిడి కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు లేకపోతే కొంతమంది అదో తప్పే మత మార్పిడికి వ్యతిరేకంగా నిలబడుతున్నారు కొంతమంది అది తప్పే కానీ వాళ్లే మతం మార్చుకున్నారు పౌలు మతం మార్చుకున్నాడు అనుకున్న క్రీస్తు మార్గంలోకి వచ్చాడు మార్గములకు దూరంగా నిలబడిన పౌలు మార్గంలోకి వచ్చాడు ఏ ప్రలోభం చేత అననియా డబ్బులు ఇచ్చాడు నీకు అననియా డబ్బులు ఇస్తే దీంట్లో చేరేవా ఎవరు బలవంతం చేస్తే ఎవరు ఒత్తిడి చేస్తే దీంట్లోకి వచ్చాడు నన్ను ఎవరు ఒత్తిడి చేయలేదండి దర్శనము నన్ను ఒత్తిడి చేసింది ఒక దర్శనము కన్వర్ట్ చేస్తుంది డబ్బు కాదు ధనము కాదు ఒక మనిషిని కన్వర్షన్లో నడిపించేది గుర్తుపెట్టుకోండి దర్శనము కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఒక అద్భుతము కన్వర్ట్ చేస్తుంది తను గుడ్డివాడయ్యాడు చూపు పొందాడు చూస్తున్నాడు గుడ్డివాడయ్యాడు మళ్ళీ చూపు పొందాడు తన చూపు తిరిగి వచ్చింది ఒక అద్భుతము కన్వర్షన్లోకి నడిపిస్తుంది డబ్బులు కాదు కరెన్సీ కాదు కన్వర్షన్లోకి నడిపించేది సూచక క్రియ అద్భుతం దేవని స్తోత్రం హలేలుయ ఎవరో బలవంతం చేస్తే మత మార్పిడి జరగడం లేదు మత మార్పిడి ఎందుకు జరిగింది అంటే మత మార్పిడి చేయబడ్డానికి అతను విద్యాభ్యాసము లేనివాడు కాదు బాగా మంచి స్కాలర్ అయినటువంటి సాల్ అయితే పౌల్ అతన్ని ఎవరు కన్వర్ట్ చేశారు అతనికి ఎవరు చెప్పారు ప్రమోట్ చేయమని ఈ వర్క్ని ప్రమోట్ చేయమని ప్రచారం చేయమని ఈ క్రైస్తవ మత లేకపోతే నూతన మత లేకపోతే మార్గ ప్రచారం చేయమని నూతనమైన మార్గ ప్రచారం చేయమని వాళ్ళు కూడా యూదులు అనుకుంటారు మాది మతం కాదు అనేజులు అనుకుంటారు మాది మతాలు కాదు మాకు మతం లేదు అన్నట్టుగా వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు ఇంచుమించు మాది మతం కాదని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం తను మత మార్పిడి కాదు మార్గ మార్పిడి జరిగింది యాకోబు తన త్రోవను వెళుతున్నాడు దేవదూతలు ఎదురుగా వచ్చాడు యాకోబు యొక్క త్రోవ మారింది మత మార్పిడి అనేటువంటి మాటే బైబిల్లో కనిపించదు కానీ మార్గం మారింది దేవని స్తోత్రం హలేలుయ మత మార్పిడి కాదు మార్గ మార్పిడికి కారణమేంటే మహిమ యొక్క రాపిడిని బట్టి మార్గ మార్పిడి జరిగింది మహిమ ఒత్తిడి చేసింది దేవుని యొక్క మహిమను బట్టి దేవుని యొక్క లీలను బట్టి దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ ప్రార్థన వలన ప్రయోజనాల గురించి నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం ప్రార్థిస్తే ఫలితాలు ఉన్నాయి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి నాలుగు ప్రయోజనాలనే కాదు బోళ్ళు ఉన్నాయి వాటన్నిటి గురించి మనకి ఇప్పుడు మాట్లాడుకునే సమయం లేదు స్తోత్రం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం ఈ దినం కొరకై మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టు లేఖన భాగం నిన్న చదువుకున్నట్టు ఆ వాక్య భాగాన్ని మూల వాక్యంగా తీసుకొని మరలా దానిలో వచ్చి కొన్ని విషయాలు ఆలోచించుకుందాం టుడే స్కీ వర్డ్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ నైన్త్ చాప్టర్ వర్డ్స్ లెవెన్ స్తోత్రం హలేదు విచారించుము ఇదిగో అతడు అతడు ప్రార్థన చేశాడు అని కాదు అతడు ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నాడని కాదు ఇదిగో అతడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు స్తోత్రం హలే లూయ ప్రార్థన ఆపడం లేదు ఎడతెక్క ప్రార్థన చేయండి అని బోధించిన వాడు తెసలోనిక సంఘానికి దాని తర్వాత ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు అతడు ఎడతెగక ప్రార్థన చేస్తున్నాడు 
ఏకాంత ప్రార్థన ఎడతెగని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు స్తోత్రం అలే లవి అతన్ని ఏడిపించిన పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఏడుపుతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కన్నీడుతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అతని ప్రార్థన చూడండి స్తోత్రం ఇదిగో అతడు ప్రార్థన చేయిస్తున్నాడు స్తోత్రం ప్రార్థన మూడు రోజులు చేశాడే ఏం చేశాడైనా మూడు రోజుల ప్రార్థనలో ఏం చేసి ఉంటాడు ఈ రోజుల్లో ఎక్కడైనా ప్రార్థన కూడికలు అనుకోండి మా స్థానిక సంఘంలో ఉపవాస కూడికలు జరిగాయి అనుకోండి స్తోత్రం గత వారంలో ఉపవాస కూడికలు జరిగాయి ఒక పది రోజుల క్రితం లేకపోతే ఏడు ఎనిమిది రోజుల క్రితం అప్పుడు ఉపవాస కూడికలు జరిగినప్పుడు ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు ఏంటి ప్రార్థనా మనవులు ఏంటి కొన్నిసార్లు రాసుకుంటాం పది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై ప్రార్థనా మనవులు కొన్నిసార్లు ఎక్స్ట్రాగా వస్తాయి కొన్నిసార్లు అప్పటికప్పుడు ఏదైనా కొత్త విషయాలను బట్టి ప్రార్థన చేస్తాం మూడు రోజుల ప్రార్థనలో ఆయన ఏం ప్రార్థన చేశాడు ఒకవేళ సౌల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చేశాం అనుకోండి ఎవడే మూడు రోజులు ప్రార్థన చేశారు చూడండి మూడు రోజులు ఎంత వీక్ అయిపోయారు బలహీన పడిపోయారు నీళ్ళు కూడా తీసుకోలేదు ఈ నాలుగో రోజు మీకు చూపు వచ్చింది ఈ నాలుగో రోజు అని ఎవరి దగ్గర వచ్చి ప్రార్థన చేశాడు పరిశుద్ధ చూపు వచ్చింది పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం వచ్చింది బాప్తిజం తీసుకున్నారు మీరు బలపడుతున్నారు ఓహ్ ఎన్ని జరిగాయి నాలుగో రోజు నాలుగు రోజుల తర్వాత ఐదో రోజు లాజర జీవితంలో జరిగింది నీ జీవితంలో మూడు రోజుల తర్వాత ఏం జరిగింది అసలు ఏ ఇన్ని రోజులు ఏం ప్రార్థన చేశావు నువ్వు మూడు రోజులు ఏం ప్రార్థన చేశావు పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా ప్రార్థన చేశాడు స్తోత్రం కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు అతను తొమ్మిదో వచ్చాయిలో పదిహేడో వచ్చిన వాడు అతడు పరిశుద్ధాత్మను పొందాడు మనసుతోనే ప్రార్థన చేశాడు మనసుతో చేసిన ప్రార్థన ఇది మూడు రోజులు కానీ తర్వాత నుంచి అతడు ఆత్మలో ప్రార్థన చేశాడు పరిశుద్ధాత్మలో ప్రేయింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ మనసుతో ప్రార్థన చేస్తే తప్పేం లేదు మనసుతో ఆత్మతో కూడా ప్రార్థన చేయాలి అందరికీ అర్థమయ్యే భాషలతో ప్రార్థన చేయాలి అన్ని భాషలతో ప్రార్థన చేయాలి రెండు చేయాలి అది దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది అప్పుడు పౌలు పద్నాలుగో వచ్చాను మొదటి కొద్ది పద్నాలుగో వచ్చాను మనసుతో పాడుదును ఆత్మతో పాడుదును మనసుతో ప్రార్థన చేస్తాను ఆత్మతో ప్రార్థన చేస్తాను సరే వీటి తేడాలు వీటి కోసం ఇంటర్నెట్లో మీరు సెర్చ్ చేయండి వీటి తేడాలు మీకు అర్థమవుతాయి దాని గురించి నేను వివరించడం లేదు ప్రార్థించాల్సిన విషయాలు ఏంటి పౌలు ప్రార్థించిన విషయాలు ఏంటి పౌలు తన రక్షణ యొక్క ఆరంభ దినాల్లో తన ఆత్మీయ జీవితం తన క్రైస్తవ జీవితం ఆరంభమైన దినాలు తాను చేసిన ప్రార్థనలు ఏంటి ఏమై ఉండొచ్చు ఎట్టి వాటి కోసం దేటి కోసం ఆయన ప్రార్థన చేసి ఉండొచ్చు స్తోత్రం హలే లూయ వీటి గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచించబోతున్నాం మన మూల వాక్యం అదే కనుక మరలా చదవడలేదు దేనికోసం సాధారణంగా మనం దేనికోసం ప్రార్థన చేస్తాం ఓ ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి భోజనం కోసం బట్టల కోసం ధనం కోసం ఆరోగ్యం కోసం ఇలా ప్రార్థన చేసే విషయాలు బోల్డ్ ఉన్నాయి మన బంధువుల కోసం ఇతరుల కోసం ఇరుగు పొరుగు వారి కోసం దేశాల కోసం ప్రార్థించాల్సిన విషయాలు ఏంటి అనే మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ప్రార్థించాల్సిన విషయాలు బోల్డ్ ఉన్నాయి కోత కొరకు పనివారిని పంపమని మీరు వేడుకోండి కోత యజమానుడు అయినటువంటి పరలోకపు తండ్రి అయినటువంటి దేవుణ్ణి నా తండ్రి అయినటువంటి దేవుణ్ణి సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి యహోవా దేవుణ్ణి వేడుకోండి కడవరి వర్షము కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఎరుష్లేము కోసం ప్రార్థన చేయండి ఇలా వేరు వేరు విషయాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రార్థించాల్సిన విషయాల గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం నంబర్ వన్ తొమ్మిదో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన వాళ్ళు గమనిస్తే లేచి సౌలా నా కుమారుడ లేచి పడిపోయినటువంటి సౌలా లేచి పట్టణములోకి వెళ్ళు దమస్కులోకి వెళ్ళు అక్కడ దమస్కునకు వెళ్ళాలనుకుని బయలుదేరి వచ్చావు దమస్కు దగ్గరే ఆగిపోయావు దమస్కులోకి వెళ్ళకపోయావు ఇప్పుడు దమస్కులోకి వెళ్ళిపోవు అక్కడ నీవు ఏమి చేయవలనో అది నీకు తెలుపబడునని చెప్పాను నువ్వు ఏదో చేయాలనుకుంటున్నావు వాట్ నెక్స్ట్ నీకు అర్థం కావడం లేదు వాట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ నీకు అర్థం కావడం లేదు అక్కడ నీవు ఏమి చేయాలో అది నీకు తెలుపబడును ఎవరో తెలుపుతారు అదే నేనే తెలుపుతాను స్తోత్రం 
దేవుడు తెలపచ్చు దేవుని దాసుల ద్వారా తెలపబడచ్చు స్తోత్రం అపోస్తుల కార్యములో ఇరవై రెండో అధ్యాయము పదవ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే నేనేమి చేయవలని అడుగగా నువ్వు ఏమి చేయవలను అది తెలుపబడును ఇక్కడ రాయబడింది నీవు చేయుటకు నియమించబడినవన్నీ కొన్ని నియమించబడ్డాయి కొన్ని నిర్ణయించబడ్డాయి దేవుడు నిర్ణయించాడు దేవుడు నిర్ణయించినవి నీకు చెప్పబడుతుంది దేవుడు ముందుగా నిర్ణయించిన సత్క్రియలు చేయడానికి దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు అని లేఖలో రాయబడింది అతను అడిగాడట పడిపోయినప్పుడు తొమ్మిదో చేయాలి ఆరంభంలో నేనేం నువ్వెవరు అని అడిగాడు తర్వాత ముందు ఏదో నేనేమి చేయవలను పడిపోయిన నేనేం చేయవలను చూపు పోగొట్టుకున్న నేనేం చేయవలను నేనేమని చేయగలనా చూపు పోయినా కాలు పోయినా పక్షవాతం వచ్చినా అనారోగ్యం వచ్చినా ఇంకేదైనా సమస్య వచ్చినా సమస్త కోల్పోయిన నీకు అనిపించినా నువ్వు ఏదైనా చేయగలవు ప్రభు కోసం స్తోత్రం అపోస్తుల కార్యం రెండో అధ్యాయం పెంతి కోసం రోజు పేతురు గారు ప్రసంగం చేసినప్పుడు ఐదారా మేమేం చేయాలి వాట్ షల్ బీ టూ మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు మీరు వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈ ప్రసంగం పెనట్రేట్ చేసినటువంటి ఒక ప్రీచింగ్ చేసినటువంటి ప్రీచర్ అయిన నీవు టెలస్ వాట్స్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ షుడ్ బి అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటో చెప్పవయా స్తోత్రం నియమించబడిన వాటిని గురించి నీకు తెలియజేస్తాను నియమించబడిన వాటి యొక్క సమాచారం నీకు అందుతుంది స్తోత్రం ప్రార్థించాల్సిన విషయం ఏమి చెయ్యాలి అని ప్రార్థించాలి ఏమి చెయ్యాలో అనేది దేవుడు నీకు తెలియజేస్తాడు ఈ రోజులో ఏం చేయాలో చాలా మందికి అర్థం కావట్లేదు చేయకూడదు అని చేసేస్తున్నారు మంచి చేయాలి మంచి చేయడం లేదు చెడు చేయకూడదు చెడు చేస్తున్నారు ఏమి చేయాలి పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు బోధించాలి ఏం చేయాలో స్తోత్రం హలే లోయ ఒకటి మొట్టమొదటి విషయం ఏమి చేయాలి అని మనం ప్రార్థించాలి పౌలాది అడిగాడు ఏం చేయాలి తొందరపడద్దు నేను తెలియజేస్తాను టైం వస్తుంది నేను తెలియజేస్తాను ఏమి చేయాలో అని ప్రార్థించిన వెంటనే తెలియాలని రూల్ ఏం లేదు టైం పడుతుంది ఎంత టైం పడుతుందో మనకు తెలియదు గాడ్ విల్ రివీల్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆజ్ఞలు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఆజ్ఞలు నెరవేర్చాలి దేవుని చిత్తాన్ని మనకు బయలుపరిచాడు దేవుని చిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చాలి దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా మనం ఆలోచిస్తున్నటి మాటలు స్తోత్రం ప్రార్థన విషయం ఏమి చేయాలి అని మనం అడగాలి స్తోత్రం ఎందుకంటే మనకు తెలియకుండా ఏదో చేయకూడనివని చేసే అలవాటు మనకు ఉంటుంది శరీర సంబంధమైన స్వభావాన్ని బట్టి చేయకూడనివే చేస్తుంటాం నో అని దేవుడు చెప్పిన వాటినే మనం చూస్తున్నాం చేస్తున్నాం ఎస్ అని దేవుడు చెప్పిన వాటిని ప్రొసీడ్ యూ కెన్ డూ క్యారీ ఆన్ అని చెప్పిన విషయాలు మనం చేయడం లేదు స్తోత్రం ఒకటి మనం ఆలోచించిన విషయాలు ఏమి చేయాలి అని ప్రార్థించాలి రెండో విషయం అపోస్తుల కార్యములు తొమ్మిదో వచ్చాయని పదిహేను వచ్చిన స్తోత్రం అక్కడ రాయబడింది ఒకటి అన్ని జనులు ఎదుట రెండు రాజుల ఎదుట మూడు ఇస్రాయేలు ఎదుట అనగా అన్య జనులైనటు వారు యూదేతరుల మధ్య యూదేతరుల ఎదుట రెండవది అధికారులు యూదేతర అధికారులైనా యూద అధికారులైనా మూడవది ఇస్రాయేలు అనగా యూదులు యూదుల ఎదుట స్తోత్రం అతడు పరిచర్య చేయవలసిన మూడు స్థలాలు చెప్పబడ్డాయి శిష్యులు పరిచయ చేయవలసినటువంటి ఋషులేము యూదయ సమరయ భూదిగంతములు అని వాళ్ళ సేవా క్షేత్రాలు విభజించబడి అనలైజ్ చేసి చెప్పబడినట్లుగా ఇక్కడ కూడా మూడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అడిగిన దాని ఫలితమై ఉండొచ్చు ఎక్కడ చేయాలి ఏం చేయాలి సరే కానీ ఎక్కడ చేయాలి ఇంట్లోనా బయట స్తోత్రం ఎరుషులేములో చేయాలి అది నీ ఇల్లు ఇల్లు లాంటిది జూదయా సమరయలో చేయాలి 
సమరయ్య అనే శత్రు ప్రాంతం నీ సమర స్థలం స్తోత్ర బూది గంతములు నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటే ప్రదేశాలు నువ్వు రీచ్ కాలేని ప్రదేశాలు నీకు చాలా దూరమైన ప్రదేశాలు అవి స్తోత్ర నువ్వు సాహసించి వెళ్లాల్సిన ప్రదేశాలు అవి మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట ఎక్కడ చేయాలి అని దేవుణ్ణి అడిగి ఉండొచ్చు దాని ఫలితంగా అతను ఎక్కడ చేయాలో నేను చూపిస్తాను అతడు సాధనంగా ఉన్నాడు నువ్వు ఏ విధంగా సాధనంగా ఉన్నావో అనని అతను సాధనమయ్యాడు దేవరి స్తోత్రం మనందరం సాధనములు పాత్రలు టూల్స్ అనే సంగతిని మర్చిపోకూడదు దేవరి స్తోత్రం మూడవ విషయం అపోస్తుల కార్యములు తొమ్మిదవ వచ్చాయి ఇరవై స్తోత్రం వెంటనే సమాజ మందిరములో కాదు స్తోత్రం వెంటనే సమాజ మందిరములలో మందిరములో కాదు బైబిల్లో ఒక్క అక్షం తప్పు చదివిన ఉగ్రత దేవుని ఉగ్రత మన మీదకి వస్తుంది చిన్న అక్షం సమస్య తెస్తుంది న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో ఓ చోట శిబ్బోలేతు అని పలకాల్సిన చోట సిబ్బోలేతు అని పలికారు అలా పలకడం వల్ల అనర్థం జరిగింది మీరు తర్వాత చదువుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏముంది స్తోత్రం ఒక పొల్లైనను ఒక సున్నైనను గతించదని చెప్పినప్పుడు జాగ్రత్తగా చదవాలి యవనస్తులైనా సేవకులైనా విశ్వాసులైనా చాలామంది వాక్యాన్ని తప్పు చదువుతారు చాలా బాధ నాకు వాక్యం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చదువుతాం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చదివితే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మనం బోధించగలం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మనం ఆచరించగలం స్తోత్రం ఇప్పుడు చదువుదాం ఇరవై వచ్చిన సమాజ మందిరములలో ఏసే దేవుడని కాదు ఏసే దేవుని కుమారుడని స్తోత్రం ఆయనను కూర్చి ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ అయింది ఆయన మిషన్ స్టార్ట్ అయింది పాల్స్ మిషన్ స్టార్ట్ అయింది అపోస్తుల చరిత్ర అని చెప్పబడేటి పౌలు యొక్క చరిత్ర మనం చదువుతున్నాం స్తోత్రం వెంటనే ఇమీడియట్లీ ఆగిపోలేదు ఇక దమస్కో ఉన్న శిష్యులతో కూడా కొన్ని దినాలు ఉన్నాడు శిష్యత్వం చేశాడు నేర్చుకున్నాడు ఫెలోషిప్ చేశాడు ఫెలోషిప్ చేసిన తర్వాత ఇక ఆగలేదు దూకుడు స్టార్ట్ చేశాడు పని స్టార్ట్ చేశాడు ఇంతకుముందు చేసిన పని కన్నా భిన్నమైన రివర్స్ పని ఆపోజిట్ పని క్వైట్ ఆపోజిట్ పని చేస్తున్నాడు దేవుని కుమారుడని ఆయన గురించి ప్రకటించాడు తర్వాత విషయం కూడా చూద్దాం ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఈయన అంటే యేసు ఏసే క్రీస్త్ అని యేసు వేరు క్రీస్తు వేరని కాదు యేసు కూడా క్రీస్తని కాదు ఈయనే క్రీస్తని ప్రూవ్స్ ఈస్ ప్రూవింగ్ అపోలజెటిక్ గా మారాడు స్తోత్రం రుజువు పరుచుచు దమస్కులో కాపురమున్న యూదులను కలవరపరిచింది దేవుని స్తోత్రం పౌలు గారికి మెసేజ్ ఏ మెసేజ్ ఇవ్వాలి అప్పటికే సీనియర్స్ ఉన్నారు పౌలు మంచి ప్రసంగం పేతురు మంచి ప్రసంగం చేయగలడు యోహాను ప్రసంగం చేయగలడు ఇప్పుడు జూనియర్ అపోస్తలు కొత్త అపోస్తులుడు కొత్త సేవకుడు కొత్త మెసెంజర్ ఏం చెప్పగలడు ఏం చెప్పాలి కాపీ చేసి ఇతరుల ప్రసంగాలు చేయలేడు ఒకడు వేసిన పునాది మీద నేను కట్టకూడదనే తత్వం పౌలు గారిది అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈయన ఏం మెసేజ్ ఇచ్చాడు అతని యొక్క మెసేజ్ సింపుల్ పాల్ యొక్క మెసేజ్ పత్రికలు ఘనంగా ఉన్నాయి బలంగా ఉన్నాయి డీప్గా ఉన్నాయి మర్మాత్మకంగా ఉన్నాయి కానీ మెసేజ్ చూడడం ఎంత సింపుల్గా ఉందో ఏ మెసేజ్ ఇచ్చాడు దమస్కులో వందలాది సమాజ మందిరాలు అన్నిట్లో చెప్పాడని కాదు ఇంచుమించు ఇన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది సినగోక్స్ ఆయన చేసిన విషయం ఏసే దేవుని కుమారుడు హీ సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయనే మనుష్య కుమారుడు ఆయనే దేవుని కుమారుడు నాకు ఎంతవరకు తెలియలేదు దేవుడు నాకు తెలియజేశాడు మూడవది లేకపోతే తర్వాత విషయం ఏంటంటే ఏసే క్రీస్తు అభిషక్తుడు మనం ఎదురు చూస్తున్న మెస్సీ ఆయనేనండి ఈ ఏసే దేవుని కుమారుడు ఈజ్ అ సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన ఈస్ ఈస్ గాడ్ ఆయనకి దేవత్వం ఉంది దేవత్వం యొక్క పరిపూర్ణత ఆయనలో నివసిస్తుంది ఆయన దేవుడు రోమపత్రిక తొమ్మిదవ చేయాలి ఆయన దేవుడు అని చెప్పాడు తీతుకు పత్రిక రెండవ చేయాలి ఆయన దేవుడు క్రైస్ట్ ఈస్ గాడ్ స్తోత్రం దేవుని స్తోత్రం యహోవా మాత్రమే దేవుడు అన్నప్పుడు క్రీస్తు కూడా దేవుడు అని చెప్పడం లేదు ఒకటే 
దేవత్వంలో ఉన్న క్రీస్తు దేవత్వంలో ఉన్న పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవని స్తోత్రం హలే లుయ ఏమి చేయాలి అని ప్రార్థించి ఉండొచ్చు అతని ప్రార్థన విషయం ఎక్కడ చేయాలి అన్ని జనంలో ఉన్న చోట వేరు వేరు ప్రదేశాలు ఏమి చెప్పాలి అని ప్రార్థన చేశాడు అతని ప్రార్థన విషయం ఏం చెప్పాలి వాట్ షుడ్ ఐ టెల్ వాట్ షుడ్ ఐ షేర్ ఏం చెప్పాలి నేను ఏదో నోటికి వచ్చింది నోటికి వచ్చింది చెప్పకూడదు నోటికి వచ్చినట్టు మనం ఏదో స్టేజ్ మీద దిగి మాట్లాడితే వెర్రీ మాటలు అంటారు వెర్రీ బోధ అంటారు స్తోత్రం జ్ఞానయుక్తంగా మనం బోధించాలి ఆత్మ నడిపింపును మరి మనం బోధించాలి స్తోత్రం ఒకటి ఏమి చేయాలని ఎక్కడ చేయాలని ఏమి చెప్పాలని ప్రార్థన చేశాడు ఫలితాలను అనుభవించాడు నాలుగవదిగా తొమ్మిదో వచ్చాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఎరుసలేములోనికి వచ్చి ఇందాక దమస్కులోనికి వెళ్ళాలనుకో దమస్కులోకి ఎరుసలేములోనికి వచ్చి శిష్యులతో శిశువులతో కాదు శిష్యులతో కలుసుకున్నటకు యత్నము ప్రయత్నము చేసను కానీ ఫెయిల్ అయ్యాడు ప్రయత్నము పరాజయమైంది స్తోత్రం ప్రయత్నం సక్సెస్ కాలేదు కానీ అతడు శిష్యుడని నమ్మక మోసగాడేమో మాయగాడేమో మరలా బంధించేవాడేమో చరసాలకు తీసుకొని పోయేవాడేమో శిక్షించేవాడేమో స్తోత్రం శిక్షణ పొందుతుందేవాడే కానీ శిక్షించేవాడు కాదు ఇప్పుడు అతడు శిష్యుడని నమ్మక అందరూ అతనికి భయపడి కొందరని కాదు అందరూ స్తోత్రం ఏ ఋషులేములు ఎవరు నమ్మలేదు దమస్కులో ఇంచుమించు నమ్మినట్టున్నారు దమస్కులు నమ్మడానికి కూడా ఎక్కువ టైం బట్టి ఉండొచ్చు స్తోత్రం అతడు శిష్యుడని నమ్మక మనిషిని నమ్మారు యూదుడిని నమ్మారు యూదుడిని బలంగా నమ్మారు జీవితాంతం అతను యూదుడిగా ఉంటారని నమ్మారు కానీ శిష్యుడని నమ్మలేకపోయారు స్తోత్రం తర్వాత పంతొమ్మిదో వచ్చిన పిమ్మట అతడు దమస్కులు అనే శిష్యులతో కూడా కొన్ని దినములు ఉండేను శిష్యుడుగా మారాడు ప్రారం బిగినింగ్ స్టేజ్ శిష్యత్వం శిష్యుడుగా మారాడు నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను అనగా ఎవరితో కలుసుకోవాలి ఎవరితో సహవసించాలి ఎవరితో స్నేహం చేయాలి ఎవరితో ఉండాలి ఎవరితో చేయాలి ఎవరితో పని చేయాలి ఎవరితో స్వార్త సేవ చేయాలి స్తోత్రం అని మనం ప్రార్థించాలి అప్పుడు దేవుడు చూపిస్తాడు శిష్యులతో కలుసుకో సహోదరులతో కలుసుకో పరిశుద్ధులతో కలుసుకోమని కాబట్టి ఏమి చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి ఎవరితో చేయాలి లేకపోతే ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్తూ చేయాలి అంతేకాకుండా ఎవరితో సహవాసం చేయాలి అనే విషయాలకు జవాబులు పౌలు గారు పొందాడు మన ప్రార్థన ఫలితంగా ఇట్టి జవాబులు పొందుకుంటూ ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనందరికీ సహాయం చేయనుగాక ఆమె హలే లూయ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఇమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె